ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगापुरी रसूलाबाद प्रयागराज स्वागत है भैया बहनों आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर विषय से संबंधित प्रारंभिक जानकारी प्रोवाइड करूंगा जो आपके शुरुआती चैप्टर्स में आपकी सहायता करेगा तो आइए इस वीडियो को देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम अपने डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करके रखते हैं जिससे कि फ्यूचर में हमें कभी उस डेटा की ज़रूरत पड़े तो हम उसका यूज़ कर सकें और स्टोरेज डिवाइसेस को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में पहले स्टोर होता है उसके बाद इसमें स्टोर होता है फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क मैगनेटिक टेप वगैरह स्टोरेज डिवाइसिस के एग्ज़ाम्पल्स होते हैं ठीक है तो हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो डेटा को स्टोर करने का काम करती है हार्ड डिस्क ड्राइव को हम नॉर्मली हार्ड ड्राइव या फिक्स फिक्स ड्राइव भी बोलते हैं और ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ये ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होती है ठीक है इंजेक्ट होती है और इसकी वर्किंग कैसी होती है ये जो होता है कि एक प्लेटर्स कनाने वाली एक घूम घूमती हुई एक डिस्क होती है जिसमें ये डेटा को मैग्नेटिक टाइप से स्टोर कर दी जाती है और इसकी जो फाइल एक्सेस करने की स्पीड होती है वो फ्लॉपी डिस्क की मुकाबले 20 गुना ज़्यादा तेज़ होती है और पर्सनल कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है वो चार जी से लेकर के एक सौ अस्सी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है ये मैटर नहीं करता कि कितनी भी हो सकती है उसकी हार्ड डिस्क ड्राइव पाँच सौ जी बी हज़ार जी बी यानी वन टी बी या टू टी बी वगैरह भी हो सकती है और हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी कुछ इस तरह से दिखती है ठीक है तो अभी हमने हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में जान लिया अभी हम जान लेते हैं कि मैग्नेटिक टेप क्या होता है मैग्नेटिक टेप भी हो, होता है वो एक डेटा स्टोर करने का एक डिवाइस है इसमें क्या होता है एक हाफ इंच की एक प्लास्टिक की बिना जोड़ वाली पट्टी होती है जिस पर फेरे मैगनेटिक पदार्थ की एक परत चढ़ाई जाती है और इस पट्टी को हम टेप बोलते हैं ठीक है टेप बोलते हैं हम इस पट्टी को ठीक है और टेप की जो लंबाई होती है वो 400 सौ फिट आठ सौ फिट बारह सौ फिट या चौबीस सौ फिट हो सकती है टेप पर जो डेटा होता है वो मैग्नेटाइज या नॉन मैग्नेटाइज पॉइंट्स के रूप में राइट किया जाता है और एक वर्ड को राइट करने के लिए सात बिट या नौ बिट का कोड यूज़ करते हैं तो मैगनेटाइज या नॉन मैगनेटाइज पॉइंट्स जो होते हैं वो लाइन्स टेप की लंबाई के पैरल बन जाती हैं और इन्हीं लाइन्स को हम ट्रैक्स बोलते हैं मैग्नेटिक टेप आपका कुछ इस तरह से दिखाई देता है ठीक है तो अभी हम आगे चलते हैं और जान लेते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या होती है फ्लॉपी डिस्क को हम नॉर्मली फ्लॉपीज या डिस्कटीज बोलते हैं ठीक है और इनका यूज़ जो होता है वो सॉफ्टवेयर या डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ही होता है और इनकी कैपेसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है इसलिए इनको छोटा बैकअप क्रिएट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है इसको जो है वो फ्लॉपी डिस्क टाइप से रीड और राइट किया जा सकता है अभी हम जान लेंगे कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होती है और जो फ्लॉपी डिस्क का साइज़ होता है वो 5.25 या 3.5 इंच में अवेलेबल होता है आपकी स्क्रीन पर फ्लॉपी डिस्क शो हो रही होंगी तो अभी हम जान लेते हैं कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होती हैं जैसा कि अभी बताया कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से फ्लॉपी डिस्क के डेटा को रीड और राइट किया जाता है ये आजकल इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है लेकिन जब भी हम डेटा को शेयर करते हैं तो ये ज़्यादा ही यूज़फुल मानी जाती हैं और सभी जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती हैं उनके आगे एक एलईडी लगी होती है जिसमें जैसे ही हम फ्लॉपी डिस्क एंटर करते हैं एक्सेस करते हैं तो ये एलईडी जल जाती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कुछ आपकी इस तरह से दिखती है आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी ठीक है तो अभी हम जान लेते हैं कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है नॉर्मली फ्लैश मेमोरी जो है वो पेन ड्राइव को ही हम बोलते हैं और पेन ड्राइव भी इसका एक मेन एग्ज़ाम्पल है फ्लैश मेमोरी जो है वो नॉन मोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज होती है जिसमें डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं मेमोरी कार्ड वगैरह यूएसबी फ्लैश ड्राइव मोबाइल और डिजिटल कैमरा में इसका हम यूज़ करते हैं इन ये जो है एक्सटर्नल स्टोरेज होते हैं और इनको हम यूएसबी पोर्ट से कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में लगा सकते हैं इनकी जो स्टोरिंग पावर होती है यानी कि कैपेसिटी होती है वो एक जी बी दो जी बी चार जी बी आठ जी बी सोलह जी बी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है आपकी स्क्रीन पर एक फ्लैश मेमोरी शो हो रही है पेन ड्राइव तो ऐसी दिखती है आपकी कुछ फ्लैश मेमोरी ठीक है 
तो आगे चलते हैं और हम जान लेते हैं कि सी क्या होती है सी डी रोम नॉर्मली हम लोग इसको सी के नाम से ही जानते हैं तो इसका पूरा नाम जो होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी होता है जिसमें केवल डेटा को रीड ही किया जा सकता है जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है और ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसको कंप्यूटर द्वारा एक्सेस करने के योग्य डेटा होता है ठीक है इनका यूज़ जो होता है वो गेम्स और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है ठीक है सी डी रोम की जो कैपेसिटी होती है स्टोरिंग पावर होती है वो साढ़े छः सौ या सात सौ एम की होती है आपकी स्क्रीन पर सी डी रोम शो हो रही होगी और सी डी रोम को कैसे यूज़ करते हैं किस में यूज़ करते हैं वो अभी हम आगे जानेंगे तो सी डी रोम को जो है वो सी डी रोम टाइप के द्वारा उसके डेटा को एक्सेस किया जाता है मतलब उसके डेटा को रीड करते हैं या राइट करते हैं ज़्यादातर जो भी ये सी डी रोम टाइप होती हैं वो ऑलरेडी पहले से ही इंजेक्ट हो के आती हैं कंप्यूटर वगैरह में ठीक है और सी डी ड्राइव पर एक नंबर लिखा होता है जैसे कि सोलह एक्स चालीस एक्स या बावन एक्स तो इसका मतलब ड्राइव की स्पीड से होता है कि जितने ज़्यादा उस पर नंबर्स लिखे होंगे ये जैसे कि सोलह एक्स है और चालीस एक्स है तो इसमें चालीस एक्स ज़्यादा फास्ट वर्क करेगी और एक्स का मतलब होता है कि ओरिजिनल सी डी स्टैंडर्ड के मुकाबले ड्राइव को कितना रेट ट्रांसफ़र करेगी तो सी डी रोम ड्राइव आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है कुछ इस तरह की होती है सी डी रोम ड्राइव ठीक है तो आगे चलते हैं और हम जान लेते हैं कि कि सी डी आर क्या होता है तो सी डी आर जो है वो भी एक सी डी की ही तरह हो सकता है मतलब सी डी की ही तरह होता है जिस पर हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि टेक्स वगैरह ग्राफिक्स ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं इसके एक हिस्से पर डेटा को राइट किया जाता है और उसके बाद दूसरे हिस्से पर डेटा को राइट किया जाता है लेकिन इसमें हम एक बार अगर रिकॉर्ड कर लिया तो उसको इरेज नहीं कर सकते हैं और सी डी आर यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल को हम सी डी रोम ड्राइव के द्वारा रीड कर सकते हैं ठीक है तो सी डी आर के बाद सी डी आर डब्ल्यू क्या होता है कॉम्पैक्टर डिस्क री तो इसमें क्या होता है हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं और उसके बाद इरेस करके दोबारा राइट कर सकते हैं सिंपली सीडी की तरह ही ये होती है पहले इसे इरेजेबल सीडी बोलते थे हम और इसकी जो राइटिंग जो कैपेसिटी होती है मतलब इसमें डेटा जो है वो सात सौ एम तक का हम रख सकते हैं इस ड्राइव में जो होता है बावन तक राइट स्पीड बत्तीस तक री स्पीड और बावन तक रीड स्पीड होती है इसको हम सिंपली 52 स्लैश थर्टी टू स्लैश फिफ्टी लिखते हैं ठीक है तो सी डी हमने जान लिया अभी हम जान लेते हैं कि डी वी रोम ड्राइव क्या होती है तो डी वी रोम ड्राइव क्या होती है ये भी सी की तरह ही होती है लेकिन इसमें जो स्टो कैपेसिटी होती है इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी वो सी से ज़्यादा होती है सी की साढ़े छः से सात सौ तक की होती है कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है वन जी से लेकर के और कई ज़्यादा हो सकती है ठीक है रीड ओनली का मतलब होता है कि डिस्क में स्टोर इन्फॉर्मेशन को हम बदल नहीं सकते जो है वो वही रहेगा और इनका साइज़ जैसा कि बताया रोम डिस्क की तरह ही होता है लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है 